Oh, zitti, non lo dirà nessuno. Oggi c'è un appuntamento con Giovanna, un'altra volta. Però ci stanno pure i broccoletti e l'hamburger da bacchio. Famo un panino da paura. Che vuoi che fa? Andiamo, va. A Giovanna, io non vedo magno. Oggi si fa un panino da capriola. Ma all'indietro però, eh. Pizza ripiena di hamburger d'agnello, broccoletti e pecorino. Che vuoi di caffè? Ingredienti. Pizza romana, bella fresca, appena uscita dal forno. Poi aglio, scamorzina, peperoncino, pecorino romano. La giovanna, ormai la conoscete, no? Guardate i capitelli, buona da morire. Poi broccoli siciliani, guarda qua, camera woman. L'olio con lo buono di sommariva, <ride> d'agostino. E poi... Guardate un po' che coscetta da bacchetto di Sandrino, questo qua è un altro Sandro, un macellaio questo qua, è. guardate che robetta, è carne chiara, tenera, carne bianca non fa mai male, voi ricordate questa cosa, no? La prima cosa che facciamo è questa, puliamo questi bei broccoli siciliani, quelli di Sandrino, quello alto che fa il fruttivendolo, quindi sperucchino, le foglie più grosse le togliamo, queste qua un po' dure, poi che facciamo? Li peliamo un po' così, vedi? Così, tiriamo e teniamo questa, questo che è un po' più fibroso, no? Invece a noi ci piace quando si squagliano, non si sciolgono, si squagliano in bocca. <ride> Come il cioccolatino. Quando sono troppo grossi, troppo cicciottelli, qua il gambo, che fate? Per facilitare la cottura, li tagliate così. Così diventa meno spesso e la cottura va meglio all'interno. Adesso ragazzi arriva l'estate e qualche panino ci sta bene, ma non il panino che, apri, che avrete affettato in baschetta e lo mettete dentro il panino, no? Belli miei, qua a casa mia non si fa così. A casa mia si mettono le ricette dentro il panino. Sono più buone, no? Che dite? Eh. Qua bolle, eh? Bella. Sale grosso, zacchete e buttiamo qua i broccoli siciliani. Mi raccomando, sempre senza coperchio avrete una verdura più colorita, più verde, perché se mettete il coperchio si ossida e diventa brutta la verdura, diventa un po' come se fosse vecchia. Ecco qui, fate affogare, affogate, bello, oh, fuoco bello sostanzioso, oggi sta un po' di vento quindi la fiamma fa un po' così, però il fuoco deve essere bello forte, così va subito in ebollizione. Noi ci dedichiamo all'abbacchio. Allora questo è un cosciotto e ci sta la parte qui, vedete, prima che iniziano le, le costarelle, questi sono i rognoncini, i reni sarebbero dell'abbacchietto. Una cosa fondamentale è il coltello, o oh, vedete questo? Questo è un coltello da disosso, si chiama anche boucher. Quindi, la prima cosa che faccio è tagliare i rognoni. Ok? Così. Cucineremo anche quelli. Poi andiamo qui sotto, sotto all'osso, sotto la spina dorsale. Vedi? Camera uma, guarda, lo faccio vedere bene, così riesci a vedere. Io seguo, col dito metto sulla, sulla lama e seguo bene tutto l'osso, senza lasciare niente. Qui vedete? C'è questa parte, sempre della spina dorsale, che io devo scalzare, così devo lasciare meno ciccia possibile attaccata all'osso. Guardate, giro e vado da quest'altra parte, perché vedete, qui ci sta la parte quella là, eh, diciamo, buona, della ciccetta magra. Eccola qui. Insomma, di sosso. Poi vado qui, sulla parte qui della coscia interna, seguo sempre l'osso, dovete sempre sentire l'osso, vedete, guarda, così. Io sto disossando adesso il coscio, ma questo lavoro voi lo potete far fare tranquillamente dal macellaio. Se vi interessa capire come si fa, io ve lo sto facendo vedere. Ecco, così. Piano piano piano. Vi dovete mettere armati di, di santa pazienza, di un coltello che tagli bene. Adesso è un lavoro fatto con calma perché devo sprecare meno carne possibile. Anche se si può recuperare facendo un sughetto. Però è meglio che noi recuperiamo tutta la carne possibile, no? Almeno mangiamo di più oggi, no? Tutti quelli che dicono no, a bacchio no, mangio perché puzza. Ma puzza di che? Senti, Camaro, lo devi sentire, Camaro. Senti, senti. Non puzza, non puzza. Non puzza. Ma perché non puzza la bacchio? Perché la bacchio è talmente una carne giovane che non ha mai brucato per terra. Perché la bacchio che cos'è? È, è l'agnellino piccolino, poverino, che non ha mai... Non si è mai abbassato a mangiare l'erba, ha, ha soltanto alzato la capoccia per, per bere il latte. Lo so, per fare un po' tenerezza, però ragazzi, esiste degli antichi romani. Si chiama abbacchio perché proviene dal nome in latino, oggi faccio il professore, abbacus, che era il bastone dei pecorari, capito? Certo, se lo sapevo, potevo versare qualcosa da bere prima, eh? Ecco qua, perfetto. Ecco qui, c'è rimasto il grasso, un po' di ciccetta qui. Ma è normale, insomma, c'è cioè, chi, chi è meglio di me, sicuramente il macellaio è meglio di me. Poi, abbiamo sta ciccetta, quindi, ora dobbiamo fare hamburger. 
lo tritiamo? No, non si, non si trita questa. Che facciamo? Coltello che taglia bene. Taglio così all'istarelle. Così. Se avete un coltello che taglia poco, vi do un consiglio. Mettete la bacchia nel congelatore, una volta che l'avete disossato, per mezz'oretta. Che si indurisca un pochettino, non deve diventare un ghiacciolo, eh, ve lo raccomando. Ma deve diventare solo leggermente un po' più duro. E così dopo si taglia più facilmente. Io adesso da listarelle lo sto facendo a cubetti. Ecco qua. Quando l'avete fatto a dadini, andate così. A coltello. Così date una bella sminuzzata fatta bene. Sicuramente ci sarà qualcuno di voi, no, la bacchia non mi piace, l'agnello no, perché è troppo piccolo e tutto il resto. Fermi tutti. Utilizzate questo metodo per fare un bel hamburger di manzo, fatto a mano da voi. Mettiamo tutta la ciccia qua dentro, ecco, così. Mm. Oh, ma quando mai vedranno l'hamburger battuta a coltello, sempre con la roba tritata. Poi, pecorino, che fai? Fai hamburger de, da bacchia e non ci mette il pecorino? Cioè, è la morte sua. Vai, guarda che bello, quando, guarda che pecorino che ho oggi, guarda, yeah, guarda che me lo muo. Una cosa importante, quando andate a comprare il pecorino, a quello del banco, dite, mi fa assaggiare una mollichetta, per vedere se è buono, se è giusto, se è giusto di sale. Date una bella grattata di pecorino, poi una bella grattata di pepe, col sale andateci piano, poco, 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 poco. Che andiamo a fare? La menta. Qui vi dovete sbizzarrire. A me mi piace questa, la mentuccia. E questa qui è la mentuccia. Questa è la menta. Allora, vedete voi, se c'è la mentuccia o nevitella, io userei questa. Se no pure la menta va benissimo. Quindi, vi taglio un po' di mentuccia, a me piace di più. Questa qua è spontanea, guardate, è cresciuta a mezza sta fratta qua. <ride> Vai. Ah, che è, guarda che roba che è. Strappata con le mani, eh. Mi raccomando. Guardate, sono belli cotti, eh, perché sono un po' spappolati questi qua. Quindi, cuoceteli bene, bene, bene. Scolateli bene dall'acqua così, poi mettete subito una bella padella con un bel po' d'olio di quello buono, deve essere bello unto, eh? con una bella padella antiaderente così non si attacca niente e rimane tutto quanto là, un bello spicchio d'aglio, lo apro a metà così, adesso fate lo bene l'aglio, quasi a bruciarlo, vedete, più che dorato, prendiamo l'altro tagliere che con quell'altro abbiamo fatto la carne e adesso ci beviamo qualcosa, è arrivata l'ora, non ce la faccio più, stavo proprio in crisi. Ah. Con panino, con l'abbacchio, con i broccoli siciliani, che ci possiamo bere? Io direi questo, la violante. E chi è violante? Una Belgian Strong Hay. Hey, 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 Quindi ci abbiamo 8 gradi, una bella gradazione. Puro malto d'orzo, leggermente amarognola, ma dietro ci abbiamo un retrogusto caramellato. È una bella schiuma compatta. Un... Guarda il colore, bella, gialla. La verso tutta, eh? così. Ah, che buona che è! Adesso do una bella mescolata a tutti questi ingredienti per fare l'hamburger. Poi prendo carta forno. Questo, un foglietto. Coppa pasta. Di come conoscete, di taglia pasta, quello che fa la sfoglia, no? bello, cicciotto, poi spingo bene, vedete già si è incollato, vedete? non c'è bisogno di metterci nient'altro, né uovo né niente, perché tanti ci mettono il pane, l'uovo, le patate, infatti se vedete gli hamburger tante volte che comprate già confezionati, c'è di tutto, fiocchi di pane, fiocchi di patate, fiocchi di tutto ci stanno, e questo è uno, tiro giù, ecco qua, guardate che bello, bello compatto, ne faccio un altro, anzi questo posso fare altri due, e li vado, Pressate bene con le mani, così, ah, lo devi sentire qua sotto, ci deve stare, si deve sentire la ciccia. Poi spingo e questo qua è un altro fatto. Guardate qua l'aglio, aiuto, ah, bello dorato così. Ecco, questo è il rumore che deve fare, lo deve fare scherzi. E l'aglio ce lo rimetto dentro, un po' di sale, un po' di peperoncino, che, che facciamo? Ce lo mettiamo così, bello piccantino, vai. Così, così, vai. Ecco così, fate bene il sapore di tutto. E fateli rispare, perché noi non useremo una salsa, come fanno normalmente sui panini. Noi useremo questa verdura che si è tutta quanta sfatta e farà un po' da cremetta a questo video. Quindi rendete il panino morbido, 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 morbido. Ah. 
Grazie alla moda Giovanna, dai, venite qua. Ecco qua. Questa non è una pancetta normale, è la Giovanna, è un'altra cosa. Su due pancette mi viene tutto. Che prima vengono leggermente stagionate e poi insaporite, con erbe e spezie. Poi dopo che vengono tutte belle massaggiate, poi vengono legate a mano e cucite a mano e cotte per tre volte. Quindi che rimane? È il sapore e il grasso non lo sentite. Vedete qua. Ah, che è una fettina. Così, trasparente. Oh, ah. oh non buttate la gotica. La gotica si mangia tutto qua. Mm, mm, mm. Oggi sono generoso, la mia Un pezzetto per te. Allora, ti dà la sensazione del, del prosciutto cotto per quanto è magra e non ti lascia il grasso in bocca. E poi però invece c'ha sto sapore fantastico. Adesso andiamo a cucinare, va? Questo l'aria sol per aprirti i formori. Accendo la padella di ferro, qua c'è una padella di ferro ragazzi, quella ignorante, quella bistecchiera che avete a casa, volete mettere sul, sul il fornello a gas. Guardate qui i broccoli. Mamma mia, che è? è da paura, guardate qua. Pensate come terranno morbida la pizza all'interno. Tagliamo adesso la provola. Bella. Prendete quella che è ancora in morbida, non troppo secca. Poi, li tagliate a pezzettini così. Famo sta zuzzeria. Ma adesso pensate a questo formaggio che si scioglie insieme a sti broccoli. Stavolta ci censurano ragazzi. Nel frattempo parliamo di pizza bianca, che qua qualcuno mo adesso ci avrà delle idee con la schiacciata, con la focaccia. Questa da noi a Roma si chiama pizza bianca e si fa in due modalità. Quella senza niente, cioè ta mangi senza niente così, bella croccante, a me piace pure questa bella bruciacchiata, e quella da spaccare. È sempre pizza bianca romana, solo questa è da scrocchiarella che non si può spaccare, e invece questa si può spaccare, quindi... La dividiamo in due, vedete che è più facile, no? La divido in due. Ah. Poi noi ci dobbiamo fare panino. A me l'angoletto non mi piace perché c'è troppa crosta, mi piace più questa parte. Quindi, per farla ancora più buona, adesso cuciniamo l'hamburger prima. Un goccetto d'olio, padella rovente. Vuoi sentire? Ah. Che soddisfazione, ragazzi! Che vuol dire che fa? La soddisfazione, guardate qua, mi ricordano i panini. Quando tornavi dalle, dalle serate, che avevi bevuto, che sei stato tanto la mattina presto, cioè quindi alle 4-5 di mattina, e ti facevi questi panini zuzzi, 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 perché quando stai ubriaco poi cerchi per forza il carboidrato, qualcosa che, che ti riempie lo stomaco. Scaldiamo la pizza adesso, per farla ancora più buona. Guardate come faccio, ma la scaldo così. Ah. Si prende l'olietto delle verdurine, diventa bella verde, verde, verde. Ah. Poi la rigiro così. Comincio a mettere qua sto ben di Dio, eccoli qua, ah. e vai, dai è bello, crosticina, dentro leggermente, ma leggermente rosa, ma cuociamolo bene, ragazzi è pronto il nostro bacchetto, vai, Mo facciamo il nostro bel panino, bello godurioso ragazzi, ah, yeah. poi Dopo ci mettiamo la Giovanna, proprio così, come un lenzoletto che lo deve coprire l'hamburger da bacchio. Poi questa appena prende un po' di calore, sai che succede? Tutto un profumo di affumicato, strepitoso. Un'altra fettina di pizza e poi si mangia, raga. Ah! Ma ah. senti il rumore? Che rumore fa? Guardate che bella, tutta bella untarella. Questa è la parte migliore. Mm. 